శరీరంలో పాత కణాలు నశిస్తూ పోతే కొత్తవి పుడుతూ ఉంటాయి ఇదంతా శరీర అవసరాలకి తగ్గట్టుగా జరిగితే పర్వాలేదు ఒక్కోసారి కణాలు కొత్తవి పుడుతూ పోతూ ఉంటే పాతవి అలానే ఉండిపోతాయి ఇదంతా ఒకటో రెండో కాదు లక్షల సంఖ్యలో శరీరంలో ఎక్కడైనా జరగొచ్చు సర్విక్స్ లేదా గర్భాశయ ముఖద్వారం వద్ద ఇలా కణాలు అసాధారణంగా పెరిగితే అవే క్యాన్సర్ క్రింద మారే అవకాశం ఉంది అలా వచ్చే క్యాన్సర్ నే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటారు స్త్రీల పునరుత్పత్తి వ్యవస్థలో సర్విక్స్ ఒక ముఖ్యమైన భాగం దీనిని గర్భాశయ ముఖద్వారం అని కూడా అంటారు గర్భాశయాన్ని యోని మార్గాన్ని కలిపేదే సర్విక్స్ నేడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్త్రీలు వివిధ రకాల క్యాన్సర్ల బారిన ఎక్కువగా పడుతున్నారని వింటున్నాం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇరవై నుంచి యాభై తొమ్మిదేళ్ల మధ్య వయసు గల స్త్రీల మరణాల వెనుక ముఖ్య కారణం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తెలియజేస్తోంది ఇదిలా ఉండగా కొత్తగా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ మహిళల ఆరోగ్యం పాలిటీ శత్రువులా మారింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మనం ఏజ్ అడ్జస్టెడ్ రిస్క్ అని అంటాం ఇది సెవెన్ పాయింట్ నైన్ లక్షకి చెప్పుకుంటాం ఇవి ఎప్పుడు లక్షలో ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది అయితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఇన్సిడెన్స్ మనకి భారతదేశంలో చూస్తే దాదాపు ఇరవై నాలుగు వరకు లక్షకి ఇరవై నాలుగు వరకు ఉంది అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటే మన దగ్గర ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువగా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాధి సోకుతూ ఉంది అంటే మనకి ఇవన్నీ కూడా నేషనల్ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ అని చెప్పి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ లేదా ఐసీఎంఆర్ వారి గణాంకాల ప్రకారం ఒక్క సంవత్సరంలో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కొత్తగా డయాగ్నోజ్ అయ్యే కేసులు దాదాపు లక్ష ఇరవై రెండు వేల చిల్లర మహిళల్లో ఇది కొత్తగా సోకుతుంది ఈ వ్యాధి అయితే దీనివల్ల సంభవించే మరణాలు అరవై ఏడు వేల చిల్లర స్త్రీలు దీనివల్ల ప్రతి సంవత్సరం మన దేశంలో చనిపోతున్నారు మరి అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ బర్డెన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు మన దేశంలో కూడా అన్ని బా ఏరియాస్లోనూ ఒకే మాదిరిగా ఉండదు బాగా అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రాలలో ఎక్కడైతే స్త్రీలకి అక్షరాశత ఎక్కువగా ఉందో ఉదాహరణకి కేరళ కేరళ వంటి రాష్ట్రం తీసుకుంటే కనుక దాదాపు విదేశాల్లో ఎంత ఉందో అలాగనే ఉంటుంది ఇన్సిడెన్స్ అంటే లక్షకి ఎనిమిది చొప్పున మరి అదే కొంచెం బాగా వెనకబడిన బా ఏరియాస్ కనుక తీసుకుంటే మన దేశంలో మ్యాక్సిమం ఇన్సిడెన్స్ మిజోరాం మిజోరాంలో దాదాపు ఇరవై ఉంది ఈ ఇన్సిడెన్స్ సర్విక్స్ లేదా గర్భాశయ ముఖద్వారం శరీరంలో ముఖ్య భాగం గర్భధారణ మొదలు బిడ్డను ప్రసవించే వరకు సర్విక్స్ పాత్ర కీలకమైనది ఒకవైపు గర్భసంచికి మరోవైపు యోనికి కనెక్ట్ అయి ఉండే సర్విక్స్ ప్రాంతంలో ఎప్పుడైతే క్యాన్సర్ కారక కణాలు పెరుగుతాయో అప్పుడు మొదలయ్యేదే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ దీని వెనుక ముఖ్య కారణం హెచ్పీవీ లేదా హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ లేదా మనం సాధారణంగా పిలుచుకునే హెచ్పీవీ అనబడే వైరస్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వెనుక ముఖ్య కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు హెచ్పీవీలో నూట యాభై వరకు వైరస్ ఉపజాతులు ఉన్నాయి పాపిలోమా అంటే పులిపిర్లు లేదా వాట్స్ అని అర్థం ఎలాంటి హాని లేని పులిపిర్లు మొదలు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వరకు దేనినైనా హెచ్పీవీ వైరస్ రకం ఆధారంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది హెచ్పీవీ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల స్త్రీ పురుషులిద్దరిలో పలు రకాల క్యాన్సర్స్ రావచ్చు అత్యధిక శాతం కేసుల్లో ఈ వైరస్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు కానీ వైరస్ సోకిన కొందరిలో దీర్ఘకాలంలో క్యాన్సర్ రిస్క్ పెరిగే అవకాశం ఉంది స్త్రీలలో యోని మార్గాన్ని గర్భాశయ ముఖద్వారాన్ని ప్రభావితం చేసే క్యాన్సర్స్ కి ముఖ్య కారణం హెచ్పీవీ అసలు ఈ వైరస్ ఎలా సోకుతుంది కానీ క్యాన్సర్ సర్వీస్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యాన్సర్ ఎందుకంటే ఇది మనం ప్రివెంటబుల్ క్యాన్సర్ దీన్ని మనము ఈ క్యాన్సర్ స్టేజ్ కు రాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు యూజువల్ గా ఈ క్యాన్సర్ కాసిన సర్వీస్ అనేది యూజువల్ గా లేట్ ఏజ్ గ్రూప్ లో వస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎవరికైతే హై రిస్క్ సెక్సువల్ బిహేవియర్ ఉందో లేదా మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే త్వరగా అంటే అర్లీ ఏజ్ అట్ సెక్చువల్ రిలేషన్షిప్ అర్లీ ఏజ్ లో స్టార్ట్ చేసిన వాళ్లకు మెయిన్ గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క క్యాన్సర్ కు మెయిన్ రీజన్ అనేది ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఒక హెచ్పీవి వైరస్ అనే ఇన్ఫెక్షన్ దీనికి మన మెయిన్ కారణంగా ఉంటుంది సో ఈ హెచ్పీవి వైరస్ అనే ఇన్ఫెక్షన్ యూజువల్ గా సెక్షువల్లీ సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ద్వారా ఉమెన్ కు సోకడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇందులో కొన్ని టైప్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని టైప్స్ కొన్ని స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ హెచ్పీవి వైరస్ కు మనకు క్యాన్సర్ సర్వీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది హెచ్పీవి సోకిన స్త్రీలలో జననేంద్రియం వద్ద పులిపిరులు ఏర్పడవచ్చు జననేంద్రియం వద్ద చదునుగా కాలిఫ్లవర్ పువ్వుల గుత్తిల ఇలా వేరు వేరు ఆకారాల్లో పులిపిరులు పెరుగుతాయి కేవలం ఇవి ఉన్నాయంటే క్యాన్సర్ ఉన్నట్టు కాదు వీటిలో కొన్ని వాటంతటా అవే రాలిపోతే మరికొన్ని క్యాన్సర్ రిస్క్ పెంచుతాయి కేవలం వైద్య పరీక్షతోనే వీటి స్వభావాన్ని క్యాన్సర్ రిస్క్ ని అంచనా వేయవచ్చు లైంగికంగా యాక్టివ్ గా ఉన్న స్త్
లైంగిక సంపర్కం వల్ల వచ్చే వ్యాధులు తరచూ వచ్చే స్త్రీలలో రిస్క్ మరింత అధికం హెచ్పీవీ ఇన్ఫెక్షన్ ముఖ్యమైన రిస్క్ అయినప్పటికీ కొన్ని ఇతర అంశాల వల్ల కూడా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ అధికం కాగలదు అవి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లోపాలు అంటే సహజ రక్షణ వ్యవస్థ లోపాలు హెర్పిస్ సుఖ వ్యాధి ధూమపానం వయస్సు ఓరల్ కాంట్రసెప్షన్ లేదా గర్భ నిరోధక మందులు వాడే స్త్రీలలో రిస్క్ మరింత అధికం కావచ్చు వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది దాదాపు ఎనభై శాతం పాపులేషన్లో వస్తుంది కనిపిస్తుంది కానీ కొంతమంది జీన్స్ ఇమ్యూనిటీ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఎంత బలంగా ఉంటాయంటే ఈ వైరస్ని అణకదొక్కేసి వీటిని బాడీ నుంచి పంపించేస్తాయి బయటికి దీంతో ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ బాడీ స్వతహాగా క్యూర్ చేసుకుని క్లియర్ అయిపోతుంది ఇలాంటి వాళ్ళకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు ఇమ్యూనిటీ ఎవరిదైతే తక్కువ ఉంటుందో ఈ ఇమ్యూనిటీ ఈ వైరస్తో పోరాడం పోరాటం చేయలేకపోతుందో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇదే కాకుండా ఫస్ట్ టైమ్ అట్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ మొదటిసారి పెళ్ళి చిన్న వయసులో జరగడం కానీ అంటే చిన్న వయసులో సెక్షువల్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేయడం కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి కూడా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మిగతా ఎస్టీడీ ఇన్ఫెక్షన్లు కానీ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ ఇన్ఫెక్షన్లు అంటే మనం చెప్పుకోదగ్గది హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎక్కువ ఉంటుంది మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ మందులు వాడుతున్న వాళ్ళు అంటే రీనల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇలాంటివి తీస్ ఇలాంటివి చేసి ఇమ్యూనో ఇమ్యూనో సపరేషన్కి మందులు వాడుతున్న వాళ్ళలో కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది క్యాన్సర్ ముఖ్య లక్షణం క్రమ పద్ధతిలో లేని కణాల పెరుగుదల గర్భాశయ ముఖద్వార ప్రాంతంలో క్యాన్సర్ ఇతర కణాల పెరుగుదల వల్ల పెద్దగా లక్షణాలు బయటకు కనిపించకపోవచ్చు కానీ అవే కనుక క్యాన్సర్ కణాలైతే కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు కనిపించవచ్చు అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ మొదలై వృద్ధి చెందేందుకు కొన్నేళ్ల సమయం పడుతుంది ఈలోగా పెద్దగా ఎలాంటి లక్షణాలు ఆయా స్త్రీలను ఇబ్బంది పెట్టకపోవచ్చు ఇక ఒకసారి లక్షణాలు బయటపడితే వాటిలో మొదటిగా గమనించదగ్గ మార్పు బ్లీడింగ్ లైంగిక సంపర్క సమయంలో అసౌకర్యం నొప్పి ఉండొచ్చు ఆయా స్త్రీలలో వయసును బట్టి వారికి కలిగే లక్షణాలతో సమస్యని గుర్తించడం సులభం ఇది బాడీలో ఉన్నన్ని రోజులు పెరుగుతున్నన్ని రోజులు కూడా ఇది ఉన్నట్టు సూచనలు ఏమి తెలియవు మనకి మనకి తెలియవు కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి బ్లీడింగ్ అంటే నెల మధ్యలో రక్తస్రావం కావడము హస్బెండ్ వైఫ్ కలిసిన తర్వాత బ్లీడింగ్ కావడము లేకపోతే సారి సారి ముక్కినప్పుడో దగ్గినప్పుడో కొంచెం బ్లీడింగ్ కావడము ఇలాంటివి ఒక్కొక్కసారి తెలుస్తూ ఉంటాయి అందుకనే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని మనం తొందరగా కనుగో కనుగొనాలంటే ప్యాప్స్మియర్స్ కానీ రెగ్యులర్గా గైనిక్ చెకప్పులు కానీ ఎంతో ముఖ్యం అవసరం